什么干嘛？我那个大会，我没有说要干嘛，死了。你看了看你的这些日子，我智商变得又低了。你们起来！别忘了，下班前打个电话，我来接你。嗯，拜拜。小严，跟我去趟车行看看买哪一款。不用挑了，就刚刚那一款，是经济型了。啊，还是经济型啊！走吧走吧。美女们，吃饭了。好，吃饭了，吃饭了，吃饭了。小学姐，吃饭的。哇，这什么呀？哎，反正都是好吃的。哎呀，哎，你们都吃什么呀？今天我自己带了。哎，这是我的。哟，哎，嗯，谁这么体贴啊？哟，粉红色啊！哎，我们看一下。哎，哎，哟，哎，你看还有字啊。我是肉粥一号，请热一分钟。浪漫。我是茄子二号，请热三十秒。哎呀，体贴啊。我是水果沙拉，生吃，不用热。好了，还给我了。你带个饭怎么了嘛？哎，等一下，我要检查一下。我怀疑里面装的根本不是菜，是满满的爱。好啦，你不恶心啊？吃饭。好啦，恶不恶心啊？吃饭。啊，吃饭。哎，立川，你一直在这里晃悠是吧？我在想，如果要变换这个空间的话，要怎么样整个空间才会舒服一点？那只能换更大的房子啊，才会有更大的空间啊。你说的，那我们就换。嗯，那我先做一下设计，你喜欢什么样子的？你说。我呀，嗯，面积要大一点。还有呢？卫生间呢，要有更多的安全设施。就这样。嗯。小秋啊，你真的不是一个合格的消费者。王立川同学，我好像。还没有答应要嫁给你吧？没有。对啊，所以你说要装修什么房子，装修成什么样子，应该跟我都没有关系。我又不想结婚，依你的一贯作风呢，我都不敢奢望第二天醒来你还会待在这间屋子里。我呢是记忆犹新
，往事历历在目。所以呢，过一天算一天吧。好，那我就来问你一个问题，看你的记忆力到底好不好。嗯，问好了。你还记得你把咖啡泼到我身上那一天吗？咖啡馆里面放的是什么音乐？一个容易受伤的女人。不是，不是吗 ？C K 君来了。Rhapsody in Blue。蓝色狂想曲啊。That's one of my favorite songs。我总是会去那家咖啡店的原因是，是因为他总是放我喜欢听的音乐。哦。要我刚才没猜出来这个问题的答案呢，是因为我那个时候实在太忙了。我平时在店要做很多很多事情，哪有功夫去呃注意一下录音机里放的什么歌曲啊？好，那我那天戴的领带是什么颜色的？咖啡色。不是。不可能。你不是把咖啡泼到我身上吗？对啊。咖啡是什么颜色的？咖啡色啊。我是在问你，你还没有泼到我身上的时候，我的领带是什么颜色的？咖啡色啊。Oh my god！ 那你下次来的时候，我把钱给你好了。钱？嗯，修电脑的钱。真是。拜拜。是蓝色。啊，对对对对对，我想起来了，是那个偏咖啡色的蓝色，是吧？啊。算了算了算了。这样吧，我问你一个更简单的问题。简单的问啊？难的你一定答不出，这一题很简单。说。我的手上有什么东西？左手右手啦。左手。左手。嗯，肯定没有结婚戒指。没有。也没有戴手套。没有。那天你在用电脑，所以手上也没有拿笔。没有。对，我就说没错吧？那，那你手上有什么？我手上添了一个胶布，我削笔的时候不小心滑到一下。啊、哦，对嘛？<笑>那没事啊，算了算了，你让你一下好了，我就当不及格。没有关系。你知道你为什么不及格吗？因为你根本没有注意到我，对我一点都没有印象。我没有注意到你，哎，这个绝对天大的冤枉！我跟你说，我为什么没有注意到你？那是因为我把过多的注意力都放在了你的脸上。有本事你问关于脸的，关于脸的我肯定答得出来。好，那我就问你关于脸上的部分。你问好了。如果你要是答不出来的话。我就帮你修了。答不出来，怎么可能？我那天有对你笑过吗？这个问题我知道的。那天你绝对没有对我笑，因为那天你一直臭着一张脸。错。错。不可能错。你泼咖啡在我身上的时候，我当然没有笑。但是，我抬头看到你的那段时间，我是笑的。不可能！那天你绝对没有笑。我要是没笑的话，你肯定不会把咖啡泼到我身上。哎，关键你那根本就不算笑，好吧？你那顶多算嘴角弯了一下。谢小秋同学，就算就只有一点点，这就是笑。好吧，好吧，你说算笑就算笑话了，反正让让你说。所以。你一题都没有答对，你的零分，零分。哎，我说王王立川，凭什么都是你在问我呀？我要是问你的话，你肯定也要打零分的。好，你问呢？我肯定是一百分。嗯，想想啊，我那天穿什么衣服？黄色格子的上衣，浅蓝色的牛仔裤，对不对？什么发型？马尾辫，黑色的橡皮圈，什么口红？哎，你没有擦口红
，我跟你说的第一句话是什么？啊！对对不起，我不是故意的。I'm terribly sorry. I'm terribly sorry, sir. I'm sorry. 讨厌！你不要这么野蛮好不好啊？你怎么都记得啊？因为那不是我们第一次在咖啡馆见过面。应该在小兔咖啡馆吧。你被辞退了，所以晚上你就跑到那家咖啡店。你怎么连这个都知道？你穿着一件黑白条纹的毛衣，还有双肩背包，黑色短靴，就像隔壁的那种小女生，上学校的那种感觉。可是那个时候我还没有进咖啡馆啊。你在一台车子的面前整理你的头发，然后对着镜子调整你的内衣，我都看清楚了。你把我的镜子都撞歪了，你怎么都不知道？那台车子不是空着的。偷窥狂王利川，那个时候你在偷窥我是不是？对不起啊。I'm sorry, I'm terribly sorry. 打死了！你说你是不是那个时候就喜欢我啦？嗯，一点点。一点点。一点点是多少啊？百分之十。哼。哎。肺炎呢？所以我住在医院。什么办法可以根治啊？骨髓移植手术。他爷爷、季川、他的堂兄、他的堂弟，所有人都愿意为他捐献骨髓，可是去医院检查，他没有一个合适的。哎，他在骨髓库也做了登记，但是到现在还没有等到理想的配型。那一般要等多久？说不准。他现在病情恶化了，他能等的时间也不长了。日内，龚医生啊。情况怎么样？还在抢救吗？是白血性休克。哎，我进去看看。他是医科大学的龚启轩教授，是利川在上海的主治大夫。龚家和王家是师教。你给我打电话的时候，我就给龚医生打了个电话，让他过来看一下。怎么样？情况暂时稳定，一会儿会送到特护病房继续观察。为了上呼吸机，医生给他用了镇静剂，所以他到现在还不省人事。哎呀，幸亏送来及时，不然的话，他小命就交代了。一切会有专门的护士来护理，我建议你们待一会儿就走，啊，明天再来。反正不撤掉呼吸机，他也不会清醒，你们也帮不上任何的忙。这样，我呢跟这边的医生商量一下他的病情啊。哎，龚医生，嗯、啊呃，我的身体很健康，我可不可以给他捐献骨髓啊？你是什么血型 ？O 型。你跟李川有血缘关系？没有。啊、我很理解你的心情，不过。你不合适，好，这儿啊，一切都有护士来照应啊，你们待一会儿就回去啊，那我先走了。嗯，小秋，你也刚出院，我送你回去休息，明天再来吧。哦，对了，我已经退房了，我今天本来是要回昆明的。
，行李已经收拾好了，你帮我把行李先拿到利川家，谢谢啊。嗯 ，OK。那，你不回去了？这守了两夜，也不肯回家。啊，谢谢你啊。心理准备，但是看到他的时候还是吓了一跳。当天回去，他心脏病发作过世了。李川为了这个事情啊，一直觉得很内疚，他觉得是他自己的错，所以他不希望看到亲人也需要承受这些。那爷爷知道了吗？还没告诉他。医生说他有多久才能苏醒？不知道，过几天吧。我病房里已经待了七天了，第三天的时候血压才稳定，昨天才拿掉呼吸机。那这么说，他已经醒了？没有，医生说镇定剂停了以后，应该很快就会醒的。对了，这个是我妈炖的乌鸡汤。他还不能吃东西？没有，这是给你喝的，小姐。哎，你自己的身体已经不好了，你才刚刚出院呢。没问题，我的身体已经好了。快喝吧，给你炖的。快点，趁热喝。
呀，香哦！<笑>快点喝吧。怎么还不刮呀？需要我帮忙吗？等利川醒了以后再说吧。这跟利川有什么关系啊？我们两个吵架，他还生我的气。他说如果我的胡子啊一个月不刮，他就跟我说话。<笑>哎，你们两个都多大了，还玩这套？那是他说的，<笑>像小孩子似的。他现在怎么样了？啊，暂时脱离危险，你还是先回去休息一下吧。那我现在能进去看他一下吗？呃，这个就看一眼一眼就好。啊，啊好吧，那你快一点啊，谢谢啊。啊，没事。在医院啊，你已经昏迷七天了。早教，你不是离开上海了吗？你打电话给我，我就回来了。我没有打电话给你。怎么没有？是你答应我的，要木方案。那可是你没有可是，无论我的状况是什么样子的，你都必须木方案。李川，你听我把话说完。谢小秋，你可以让我解脱吗？可是你现在这样，你让我怎么离开吗？请你叫护士进来，我有话要跟他说。那你等一下啊，护士，麻烦你过来一下，他刚刚醒了，你看一下他现在的情况怎么样？怎么样了？先生，你感觉怎么样？好一点。好点了吗？啊。麻烦你。哦。哦。对不起，小姐，这病人说你不是他的家属，麻烦你离开，好吗？我怎么可能不是他家属？李川，现在感觉怎么样了？请他离开。李川。让他离开。我不要离开，我要在这里陪着你的。让他离开。李川，你干嘛、啊？姐姐，我不要离开。哎，请你离开，这样会影响他的病情。李川，哎，不好意思，来，请你离开。护士
睡觉。知道，我决定了，我哪也不去，我就要在这里陪着你。我要，何时？我知道啊。李春，李春怎么了？护士，护士。护士，在喝水啊！护士，你看一下他怎么了？怎么了？来，起来一点吃东西不能太咸，也不能太甜，所以呢，哎，小秋，啊，我帮你介绍一下，这是小木，少华介绍给我的。当时啊，他父亲生病的时候，小木也帮忙照顾过，做事非常细心，非常专业的。立川啊，生起病来是不好搞的，脾气又大又倔强，我说什么他都不听的，必须爷爷来吼他几句才行。可以想象。呃，要不然这样，你们两位聊着，我先去忙。啊，好，谢谢啊。嗯，再见。回去休息吧，你看你的黑眼圈，这边捂，嗯，不要紧的。你别逞强，再这样下去的话呢，迟早一天你也会倒下的，嗯。我是怕万一。我知道你担心，但这是一个持久战，你必须保持充沛的体力啊。回去吧啊，这是利川房间的钥匙，洗个澡，睡个觉，明天再来，嗯。呃，我让司机送你回去。嗯笑吗？嗯。从前，从前的从前，永远，永远般遥远。那没拉起的窗帘，还是投影着你一张脸。狭小无人的房间，但我从不曾发现。你已经突然消失，听说这是一种眷恋。木抽屉的最里边放着一叠旧信件，那些字里信件雕刻了我们的昨天，一页接一页，成了今天的亏欠。万语千言，已没有爱可言，怎么不给拒绝？那些黑的、白的、善的、浅的照片，都画满我们懂得、近的、远的、近的从前。难得誓言，事过境迁，抵不过一句。
话要对你说，不是代表我自己，而是代表黎川。利川，希望你立即离开上海，由我来送你去机场。你打算怎么送我？绑架吗？他说，你们之间好不容易已经结束了，他并不想再生出什么纠结。说完了吗？听我说，小秋，利川的意志是不会轻易改变的。如果他能够改变的话，你也不会受这么多年的苦。可是我的意志也是不会轻易改变的。总之，他是不会见你的，他也没有力气吵架。在这种时候，你就不要和他较劲了，好吗？你要去哪里？我给你买票。你准备好心理好不好？你可以不用劝我了。利川现在这样，我是不会走的。要是活着，我要等他康复；死了，我要跟遗体告别。小秋，冰原是有权利不让你探视的。我也有权利在门口等着。你就不能配合一下吗？ No. 我正好要去买咖啡，你要带一杯吗？你进去吧，他要见你。这个高度可以吗？可，可以，谢谢。好了，那你先休息，晚点我再来看你。谢谢啊，不用谢。早起床，把电话给你。如果你还不舒服的话，就立刻打给他。你就不要担心我了，我的生命力那是很坚强的。小的时候，我跟你说，我爬树把手腕摔坏了，哎呦，疼得要死，没有看医生，后来也好了。其实我的腿吧，觉得好不好也是无所谓的。你之前不是说我们不是一类人吗？你看，现在你的腿不好，我的腿也不好，那我们俩不就是天生一对了吗？嘿嘿。对不对、啊？你说呀，对不对嘛？嗯，对。小秋，嗯，你一个人住在医院里，难受吗？一点都不难受。我没事的时候呢，我就看 DVD。哎，你知道吗？有个电视剧叫《命中注定我爱你》，超好看的。然后我就一直看，一直看。我平时都不爱看电视剧的人，也被它吸引了。等你出院的时候，陪你一起看，好不好啊？嗯，出院。嗯，我住在医院的时间都比出院的时间长。我爷爷都跟我说，养病也是一种工作。那个小官对你特别好。是啊，那个萧官是挺不错的。不过呢，我只爱你，从开始到现在，到永远，我都只爱你一个。
，小乔，嗯，过来一下，我有话要跟你说。干嘛？你说。离开这里。不好。人家要跟你说，我的病情了吗？告诉你的，是阳光的一面。癌症 ，MDS， 化疗，肺叶切除，这叫阳光啊。他们要告诉你，我的癌症复发的可能性是很大的。我的母亲是二分之一法国人。混血人种的骨髓，配型是非常难找的。我的抵抗力全线崩溃，也不知道可以支撑多久。你怎么这样看我？不关我的事。我已经很小心了，按时吃药。定时输血，保持营养，坚持锻炼。医生叫我做什么，我都听他的。可是有些东西不是轻易就可以打败的。你千万不要为我的未来抱太多乐观的想法。小心就叫小心啊！冒雨和我吵架，然后喝那么多酒，吐成那样还要强撑，病成这样了还不回去，你就要小心啊！你这根本就是叫不小心，好不好？小乔，要是癌症转移了，继续转移到肺，我都已经。切除了大半颗肺，已经没有什么退路了。MDS 继续恶化，是急性白血病，死亡率是特别高的。骨髓配型虽然还在排队，但却是遥遥无期。就算是配上，也会出现很多并发症。你还要我继续讲下去吗？你继续说、啊。经过太多次化疗，我们也不能要孩子，以后也没有希望有。你在担心这个，对不对？其实没有关系啊，就算不能有。实在喜欢的话，我妈可以领养。嗯？我说了这么多话，你一个字都没有听进去。你一点都不害怕吗？我不害怕。我就是怨你，这么些年来都没有告诉我实情，也不愿意让我跟你一起分担。其实你曾经告诉过我。你害怕医院，你害怕我出什么事？何况你有晕血症。反正你要是生病了呢，我都会陪在你身边的。干嘛这么紧张啊？我不能看见你生病，我看见你生病，我就会很难受。是偶然事件，但是我遇见你是必然的，所以我是不会离开你的。也许我们根本就不应该认识，是我太贪心了。
看见幸福，就生怕错过，忍不住一手抓住，但是我却重重的伤害了。如果命运给了我一个柠檬，我还送一杯柠檬汁给你。但是命运给了我这些，我实在不知道可以做什么好的送给你。如果你现在离开上海，我答应你，我会坚持的，继续活下去。我告诉你。我是不会离开上海的，我就是要一直在你身边照顾你。还有，我根本不想要你的什么柠檬汁，我可以自己做啊，我做好了还可以分你一杯。哎，嗨，来了。嗯，是。你的胡子啊，是不是太长了？该刮了吧？没时间嘛。我帮你。你会吗？我当然不会了。不过呢，他会呀。哪儿变出来的？我带的。怎么样？那去哪儿刮？楼梯间，里面没人。快，快点，快点。呃，不是，来。林川说我留胡子很 man 的，我不想刮了。好看的，骗你的。你听我说，你才二十五岁，如花似玉。你知道有多少男人愿意把你捧在他的手心里？你不必跟着我，这个半死的人，混这些日子，除了痛苦、担心和恐惧，我什么都不能给你。你应该有一个幸福、完美的人生，用一份长久的爱，嫁给一个可以一辈子照顾你的男人。甚至如果有人想要欺负你，是可以帮你打架的。第一，你为我打过架；第二，既然你知道如花似玉，就少耽误我一点时间。第三，我本来是要走的，是你给我打电话的，好不好？所以是你求我留下来的，对不对？我并没有打给你，当时我在车上是要打给瑞丽，但是后来我打算不打扰他，所以就挂掉了。然后我就去了酒吧，后来感觉不舒服，就去了洗手间。但是后来我什么都记不得了。那你这么说，你就是按错键了？恐怕是的。王立川，你就不能浪漫一点啊？万一以后我们要是成不了了，那至少还可以留个浪漫的念想吧。还是得实事求是。来来来，我帮你。好一点没有？好了好了，先不说了，等你舒服一点，我们再慢慢聊这个话题。反正以后还有的是时间，对吧？这样吧。如果我活着，我就跟你在一起；如果我死了，你就马上落发。
这样总算不难做到了。我发誓，如果你要是不在了呢？项目啊，我保证我在一年之内把自己嫁掉，绝不做寡妇，好不好？说话说话。嗯。小乔。这几天辛苦你了，应该的。那个医生怎么说啊？哎，情况不是很好。这次感染呢，大伤元气，他几乎没什么抵抗力了。你看他这个样子，怎么回苏黎世呢？连飞机都坐不了了。那爷爷知道了吗？不知道呢，简奈德帮我瞒着他。利川为什么要输那么多液呀、啊？自从他来了以后，身上的针头都没有拔过。他除了输液之外呢，还要输血小板呢、啊，红血球啊。天气好的话，我想推他出去晒晒太阳。嗯，小秋，现在能让利川愿意活下来的人，就只有你了。嗯、这么多年来，你对利川不离不弃的，我们全家人都很感激你。米娅谁照顾啊？米娅在静文那里，给她爸妈照顾着，你就放心吧，啊？你看，今天太阳这么好，下午你想干嘛呀？想看书还是看碟呀？看碟吧。嗯，好啊。那你说的那个，那个什么电视剧蛮好看，叫《爱什么，命什么的》。命中注定我爱你，那个可好看了。想不想看？要不你现在去拿吧，等一下一起看。那我现在去拿，你在。谢小姐。哎，小木，该吃药了。那个，我出去一趟，你在这儿照看一下利川啊。好的。下午见啊。啊，王先生。有的，这边有国内的，还有国外的，还有港台的，你要哪一种？麻烦你帮我挑十张最热门的，好不好？好好好。这个呢是新出的，很好看。嗯嗯。然后这个也不错。
，李川，我给你买了一些碟。写错了，外出十五分钟，四十分钟都过去了。喂，利川去你那儿了吗？不对，怎么了？利川他不见了。不见了？怎么可能呢？他现在不能走路，他不会走远的。不是，现在小木也不见了，我跟护士已经找了一大圈了。好好，那你继续找啊，我马上过来。好，好，再见。医院里现在已经全部找遍了，根本就没有找到人。现在护士已经派人去旁边的商场看一看了。我也叫少华打给小木的朋友，他们都说不知道啊。会不是绑架啊？绑架？不可能啊，这个小木人品很好的。不然张少华也不会介绍给我的。何况呢，我们给他的薪水也很高，他应该不会铤而走险的。就算是绑架好了，他应该留下什么纸条啊，或者是多少钱呢、啊、什么的。那利川会不会有什么临时的客户要见呢？他走之前还有一批图纸没有画完。这个已经给张少华接手了。哎，小秋，那利川最近有没有什么不寻常的举动啊？比方说。情绪低落、焦躁不安什么的，或者他有没有跟你说过什么不寻常的话呢？如果我死了，你就得马上。move on。我累了，我想休息。有有有，他说，他说他万一要是死了，让我一定要木棒，还说他累了想休息。你你答应他了吗？我答应他了，我还发了誓。你说他会不会？哎，小秋，小秋，你听我说，现在这种情况你一定要镇定啊！现在唯一可以找到他的人就是你。李川现在行动不方便，就算小木带着他，他们也走不远的。无论如何，今天一定要找到李川。他现在身体这种情况，根本就挨不了几天。不要说现在在生病，他连吞咽都有问题。你想一个人，三天不吃不喝的，能撑多久？你再想想看，你和李川在上海有没有一些共事的朋友，或者是他有没有可能去什么地方呢？他有个律师，叫陈东村。那你怎么不早说呢？没有，我以为他是 GMF 的人，我想进屋应该查过了。不是啊，公司的通讯录里没有这个人呢。我也不知道啊。啊，没关系，你打给他吧，问问。啊，好。喂，你好。喂，你好，请问是陈东村律师吗？我是谢小秋，您还记得我吗？小秋啊，当然记得，你好吗？啊、哦，我想问一下，王立川最近有没有找过你啊？有啊，他昨天还给我打过电话呢。他找你什么事啊？呃，这个不是，您听我说，立川是癌症病人，现在的情况很不好。昨天他从医院消失以后，我们就再也没有找到他。哦，他昨天让我给他订了一趟商务专机。去哪里？他说是有紧急的业务要谈，要在一两个小时之内赶到昆明。那那你帮他办了吗？啊，帮他办了。我有个朋友专干这个，一川又着急，所以很快就谈妥了。这票是从我这儿给出的。
那那你可不可以把你那个朋友电话告诉我们？没问题，他姓蔡，小秋，你记一下号码。好好好，谢谢啊。嗯，那你说。喂，你好，哪位啊？啊，喂喂喂，老蔡。我是那个王继川，王立川的哥哥。我想请问一下，昨天那个立川是不是坐你的飞机去昆明？是啊，当时正好有一趟是别人订好的，让他赶上了。那是不是和小木一起坐的呢？啊，对对对，那是他助理啊。以他现在身体情况，他不能坐飞机的。我怎么知道他有什么情况啊？他在飞机上从头至尾一句话也没说，啥也没吃，连手都没有给我握一下。那他坐几点的？呃，下午四点。那他下了飞机以后，他有没有说去哪儿？不知道，哎，老蔡，你可不可以再安排一下飞机飞去昆明？一切的价钱由你说了算，好吧？行，没问题。好，那准备一下，我们马上出发。现在他的血小板太低，肺部又有感染，机器容易引起咳嗽，咳嗽会使胸腔出血，出血会占据整个肺部，使肺部无法张开，极有可能呼吸衰竭。好吧，走吧。快不行了，他叫我在外面等他，等他结束。
我的弟弟，对你别放弃，好不好？这。我答应你，我答应你这样，好我马上就撸啊！我再也不给你打电话了，我再也不缠着你。我马上就离开上海，我去别的城市。答应我，求求你，你一定要努力的活过来。现在病人情况怎么样？严重脱水，低血溶性休克，无衰。我怀疑还有可能有血胸和急性肾衰。到了医院以后，立刻派胸片抽血。好，现在先准备五百毫升生理盐水扩容，再通知医院，准备全红血细胞和血小板各四个单位。我要现场插管，准备好呼吸气囊、手动通气。好，我现在立即给他消毒，请叫出胡陛下，快！